मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट अपडेट्स कोसम घंट ईका क्ली हेलो पिल गुड मार्निंग मैं गुणक ने गुणक गुर्ते इंट मोद अंक गल संख्य वेरक संख्य तो गुणचे ने अंत और अंक गल संख्य अंत नीना सपोज इंटू वेरक संख्य पदहे अंटे ईदनी पदहे तो गुण फस्ट मैं एम चाहे कुछ वेपन संख्य कुछ वेपन संख्य पदहे पदहे इंटू ईद चेयर अंत पदहे ईद तो गुण कुछ वेपन संख्य मुं वे तरवा इंटू ईद वे इप्ड पदहे ऐदल चूद ईदलता अंत फस्ट पदहे स्थाटी पदव स्था अवन कदा अंक नस्टे कुछ वेपन अंत स्था में उठा स्था में ऐसी अंत यह स्था में तो गुण ईदलता चपंटी पिल इरवेट इक वेस एम चेयर फस्ट एम चेयरेंटे स्था में उ इक वेस एनकला वेकना ईद तो गुणा की पदल स्था में इंको अंक उ कदा अंकनी फस्ट स्था में उदी वेस ओके इरवे स्था में उदी इक वेसकोनी रे पद स्था में चूसर दीन तल पैन वेस अर्थम कदा इपड़ी तो गुण ईदा ईदे वस्तु ईद प्लस इकड़ पद स्थान रे मिंद कदा मन की आ रे ऐडी अंत प्लस चेयर ईद प्लस रे प्लस रेत पिलू कैक्टू आंसर एंत मन की पदहे ऐद डेबई ऐदिंद एला वो मरुकस चुद पदहे इंटू ईद चेयर फस्ट एम चाट स्था में उदी गुण तो ईद इन मल्ल एम चाहा स्था में उ फस्ट इक वेकोनी पदल स्था में उ रे इक पदल स्था में उठी तल पैन वेक अर्थम कदा चसा तरवा ईद प्लस पद स्था पैन रे वेक कदा दाने कलपेम एंत फैनल आंसर एंत पदहे ऐद डेबई ऐद इपड़ इंको एग्जापल चूद मूड इंटू पदे इला मन की अंत पदहे मूड तो गुणी फस्ट मन के रईट सैड अंत कुछ वेपन पदहे पदहे वेक इंटू मूड चेय पदे मूडे चुद फस्टेम चेद मूड़ी एड तो गुण मूड़ी एड तो गुण एला चेयर मूड़े एंता रेडे पदनाल मूडे इरवि एंत मूडे मन की इरवि 
ఇరవై ఒకటి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదు ఎందుకని ఇక్కడ గుణించడానికి మనకి ఒకటి పదుల స్థానంలో ఇంకొక అంకె ఉంది కదా దాన్ని గుణించిన తర్వాత అప్పుడు ఈ మిగిలిన దాన్ని యాడ్ చేయాలి అందుకని ఇరవై ఒకటి డైరెక్ట్గా మనం వేసేసుకోకూడదు ఏం చేయాలి ఇరవై ఒకటి వేసుకోకుండా పదుల స్థా ఒకటి సారీ ఒకటి స్థానంలో ఉన్న ఒకటిని ఇక్కడ వేసుకుని ఇక్కడ ఇంకో రెండు మిగిలిన చూశారు అది ఇక్కడ ఒకటి తలపైన వేసుకుంటున్నాను నేను అర్థమైంది కదా తర్వాత ఏం చేయాలి మూడు ఇంటూ ఒకటి మూడు ఒకటి ఎంత మూడు మూడు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఒకటి తలపైన రెండు ఇక్కడ మిగిలింది దీంట్లో ఇరవై ఒకటిలో రెండు మిగిలిన చూశారు ఆ రెండుని ప్లస్ చేయాలి ఇప్పుడు మూడు ప్లస్ రెండు మూడు ప్లస్ రెండు ఎంత మూడు ప్లస్ రెండు ఎంత పిల్లలు ఐదు మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు ఈ ఐదుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేసుకున్నాం ఎందుకు ఇక్కడ గుణించడానికి ఇక వందల స్థానంలో వేల స్థానంలో ఇంకేమీ లేదు అందుకని డైరెక్ట్గా ఐదు ఇక్కడ వేసేసుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి పదిహేడు ఇంటూ మూడు పదిహేడుని మూడుతో గుణించాలి ఎలా చేయాలి ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న ఏడుని ఫస్ట్ గుణించాలి పదుల స్థానంలో ఉన్న ఒకటిని తర్వాత గుణించాలి మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఒకటి ఇక్కడ వేసుకున్నాను రెండు ఒకటి ఉంది ఈ రెండుని పదుల స్థానంలో ఉన్న ఒకటి తలపైన వేసుకున్నాను నేను తర్వాత మూడు ఒకటిల మూడు ప్లస్ ఈ రెండుని యాడ్ చేశాను నేను మూడు ప్లస్ రెండు ఎంత ఐదు వచ్చింది ఫైనల్గా మనకి మూడు ఇంటూ పదిహేడు ఎంత వచ్చింది పిల్లలు యాభై ఒకటి ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ పిల్లలు ఇప్పుడు మనం రెండంకెల సంఖ్యతో గుణకారాలు ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఇచ్చారు పదహారు ఇంటూ ముప్పై రెండు అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ అంటే కుడివైపున ఏముంది ముప్పై రెండు అని ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను నేను ముప్పై రెండు ఇంటూ పదహారు ముప్పై రెండుని పదహారుతో గుణించాలన్నమాట ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి పదహారు ఇంటూ రెండు అంటే పదహారుని రెండుతో గుణించాలి ఇది ఒకటిల స్థానము ఇది పదుల స్థానం కదా ఫస్ట్ మనం ఒకటిల స్థానం నుండి వెళ్ళాలి అంటే కుడివైపు నుండి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట పదహారుని రెండుతో గుణించాలి పదహారు ఇంటూ రెండు ఎంతో చూద్దామా పదహారు ఇంటూ రెండు పదహారు ఇంటూ రెండు ఎలా చేస్తాము రెండు ఆర్లు ఎంత రెండు ఆర్లు పన్నెండు పన్నెండులో రెండు వేసుకుని ఒకటి ఒకటి తలపైన వేస్తాం అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఇలా వేసేయడం ఎందుకు పన్నెండు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేయలేదు ఇంకా గుణించడానికి మనం ఒకటి మిగిలింది కదా ఆ ఒకటికి ఈ మిగిలిన ఒకటిని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా అందుకని పన్నెండుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేయకూడదు ముందు ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న రెండుని వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఈ ఒకటి మిగిలింది కదా ఈ ఒకటి ఈ పదుల స్థానంలో ఉన్న ఒకటి తలపైన వేశాను నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు ఒకటిల చేయాలి రెండు ఒకటిలు ఎంత రెండు రెండు ఒకటిల రెండు ప్లస్ ఒకటి ఎంత రెండు ఒకటిల రెండు ప్లస్ ఒకటి ఎలా వచ్చిందంటే పైన ఒకటి మిగిలింది కదా మనకి ఆ ఒకటిని యాడ్ చేశాను నేను రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు ఎంత వచ్చింది పదహారు రెండు మనకి పదహారు రెండులో ముప్పై రెండు వచ్చింది ముప్పై రెండులో డైరెక్ట్గా మనం ముప్పై రెండు వేసేయాలి ఇక్కడ వేయకూడదు ఫస్ట్ రెండుని వేసుకోవాలి ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న రెండును ఓకేనా ఈ ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న రెండును చూశారు అది నేను ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఎంత మిగిలింది ముప్పై రెండులో మూడు మిగిలింది ఈ మూడు ఎక్కడ వేసుకోవాలి ఈ మూడు తలపైన వేసుకోవాలి అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఇలా వేసుకున్నామో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పదహారు మూళ్ళు చేయాలి పదహారు రెండులు అయిపోయింది ఇప్పుడు పదహారు మూళ్ళు చేయాలి పదహారు ఇంటూ మూడు చేద్దాం పదహారు మూళ్ళు ఎలా చేస్తాము మూడు ఆర్లు ఎంత మూడు ఆర్లు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో ఎనిమిది వేసుకున్నాను ఈ ఒకటి పదుల స్థానంలో ఉన్న ఒకటి తలపైన వేశాను నెక్స్ట్ మూడు ఒకటిలా మూడు మూడు ప్లస్ 
ఈ మనకి ఒకటి మిగిలింది కదా పెద్ద ఎనిమిదిలో ఈ ఒకటి ప్లస్ చేయాలి మూడు ప్లస్ ఒకటి ఎంత నాలుగు పదహారు మూడులు నలభై ఎనిమిది ఎలా చేసాము అర్థమైంది కదా పిల్లలు మూడు ఆరులు చేశాను పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో ఎనిమిది ఇక్కడ వేసుకుని ఒకటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఒకటి ఈ ఒకటి తలపైన వేసుకున్నాను తర్వాత ఎలా చేసాం మూడు ఒకటిలో మూడు ప్లస్ ఈ ఒకటిని యాడ్ చేశాను అంటే కలిపాను అనమాట మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు పదహారు మూళ్ళు నలభై ఎనిమిది వచ్చింది మనకి ఈ నలభై ఎనిమిదికి డైరెక్ట్ ఇక్కడ వేసేసుకోవాలా వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే మనకి పైన మూడు మిగిలింది ఈ తలపైన మూడు వేసుకున్నాం కదా ఆ మూడుని ప్లస్ చేయాలి కదా అందుకని నలభై ఎనిమిది ప్లస్ మూడు చేయాలి ఈ నలభై ఎనిమిదికి మూడు కలపాలన్నమాట ఎంత వస్తుంది నలభై ఎనిమిదికి మూడు కలిపితే యాభై ఒకటి యాభై ఒకటిని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ గుణించడానికి ఇంకే సంఖ్య లేదు కదా అందుకని యాభై ఒకటిని డైరెక్ట్గా వేసేసుకున్నాను అర్థమైంది కదా అంటే ఫైనల్ మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ముప్పై రెండు ఇంటూ పదహారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల పన్నెండు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు సేమ్ ఇలానే రెండు అంకెల సంఖ్యతో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇరవై మూడు ఇంటూ పద్నాలుగు ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి ఎలా చేయాలో చూద్దాం అంటే కుడివైపున ఉన్న సంఖ్య ఎంత పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఇంటూ ఇంటూ ఇరవై మూడు పద్నాలుగుని ఇరవై మూడుతో గుణించాలి ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఇంటూ నాలుగు చేద్దాం ఫస్ట్ తర్వాత ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి చేద్దాం ఓకేనా ఇరవై మూడు ఇంటూ నాలుగు ఇరవై మూడు ఇంటూ నాలుగు ఎలా చేద్దాం ఇరవై మూడు నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఎలా చేయాలి ఇది ఒకటిల స్థానం పదుల స్థానం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నాలుగు మూళ్ళు ఎంత పిల్లలు నాలుగు మూళ్ళు వెరీ గుడ్ పన్నెండు నాలుగు మూళ్ళు పన్నెండు పన్నెండు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదు పన్నెండులో ఉన్న రెండుని ఫస్ట్ వేసుకుందాం ఇంకా మనకి పదుల స్థానంలో ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా ఈ ఒకటిని ఈ రెండు తలపైన వేసుకుందాం ఈ పదుల స్థానంలో రెండు ఉంది కదా దీని తలపైన వేసుకోవాలి తర్వాత ఎలా చేయాలి నాలుగు రెళ్ళు ఎంత పిల్లలు నాలుగు రెళ్ళు నాలుగు రెళ్ళు ఎనిమిది ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి ఈ ఒకటి మిగిలింది కదా మనకి పన్నెండులో ఆ ఒకటిని ప్లస్ చేశాను అంటే కలపాలన్నమాట ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి ఎంత తొమ్మిది తొమ్మిదిని వేసేసుకున్నాను నేను ఇరవై మూడు ఇంటూ నాలుగు ఎంత వచ్చింది మనకి తొంభై రెండు వచ్చింది తొంభై రెండుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేసుకుందామా వేసుకోకూడదు తొంభై రెండులో ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న రెండుని ముందు వేసుకోవాలి ఈ తొమ్మిదిని పదుల స్థానంలో ఉన్న ఒకటి తలపైన వేసుకోవాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి చేయాలి ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి చేయాలి ఎంత ఒక మూడు మూడు ఒక రెండు రెండు ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి ఎంత వచ్చింది ఇరవై మూడే వస్తుంది ఏ సంఖ్యని ఒకటితో గుణించినా అదే సంఖ్య వస్తుంది కదా అందుకని ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి కూడా ఇరవై మూడే వచ్చింది ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి ఇరవై మూడు వచ్చింది ఇరవై మూడు ప్లస్ ఎంత చేయాలి తొమ్మిదిని కలపాలి ఇరవై మూడుకి అంటే ఇరవై మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ఇరవై మూడు తొమ్మిది కలిపితే ఎంత వస్తుంది పిల్లలు ముప్పై రెండు ఇరవై మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ఎంత ముప్పై రెండేనా చూడండి ఇరవై మూడు ప్లస్ తొమ్మిది తొమ్మిదికి మూడు కలిపితే పన్నెండు రెండు ఇక్కడ వేసుకుని ఒకటి ఇక్కడ వేసుకున్నాం రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు ముప్పై రెండు ఏ ముప్పై రెండుని ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ముప్పై రెండు వచ్చింది మనకి అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇరవై మూడు ఇంటూ పద్నాలుగు ఇస్ ఈక్వల్ టు మూడు వందల ఇరవై రెండు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకొకసారి అర్థం ఎలా చెప్తాను చూడండి ఇరవై మూడు ఇంటూ పద్నాలుగు అంటే పద్నాలుగుని ఇరవై మూడుతో గుణించాలి ఫస్ట్ ఎలా చేసాం మనం ఇరవై మూడు నాలుగులో చేసాం 
ఇరవై మూడు ఇంటూ నాలుగు చేస్తే ఎంత వచ్చింది తొంభై రెండు వచ్చింది మనకి తొంభై రెండులో రెండు వేసుకుని తొమ్మిదిని ఈ పదిలో స్థానంలో ఉన్న ఒకటి ఉంది చూశారు దానిపైన వేసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఎలా చేశాను ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి చేశాను ఎంత ఇరవై మూడు ఇంటూ ఒకటి ఇరవై మూడు వచ్చింది ప్లస్ ఈ తొమ్మిదిని యాడ్ చేశాను ఇరవై మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ఎంత వచ్చింది ముప్పై రెండు అర్థమైంది కదా పిల్లలు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి